Дайте мне, пожалуйста, характеристику сегодняшнего матча. Что получилось, что не получилось. Ну, позитивное лицо видно. Ну да, позитив. Счет на табло говорит за себя. <coughs> ну, что касается соперника, я думаю, сказалась, конечно, дорога. Все-таки команда ехала сюда. Я точно не знаю, но думаю, что больше 12 часов три поезда поменяли. Поэтому, несомненно, это сказалось на их функциональном состоянии. Ребят, им было тяжело. Ну а это по сопернику, да. Ну а что касается нашей игры, забили быстрый гол, на это рассчитывали, но <coughs> рассчитывать рассчитывали, а в какой-то степени, наверное, не поверили, потому что какое-то начало такое сумбурное, неуверенное, не хватало уверенности в действиях. Ну после тайм-аута в середине первого тайма взяли тайм-аут, после тайм-аута некоторые коррективы внесли в нашу игру, ну и потом поехала, конечно, уже переломили ход матча в свою сторону, навязали свой футбол, ну и отсюда результат. Плюс реализация, конечно, сегодня же вы видели, уже как шло, так шло, все улетело. Но так как я знаю, теперь на сегодняшний день лучшим игроком этой лиги становится Анцибор, правильно? Бомбардиром, да. Да, бомбардиром этого матча. Что вы хотите о нем сказать? В чем прогресс его такой забивной? В хорошей, отличной форме, функциональной и игровой находится. Ну а то, что забивает человек, он забивает даже если бывало в прошлом сезоне, где-то после травмы какой-то спад был, физический спад, да, все равно человек забивал. Ну, дано человеку. Чутье такое, видите. Он и в прошлом году там в тройку, по-моему, бомбардиром попал. И в этом году сейчас в лидерах <coughs> дано человеку. Вот есть это голевое чутье, забивает. Ну, и за счет этого, конечно, команда разница у нас какая сейчас. Забитых уже больше 30, 35, даже больше, по-моему. Спасибо большое. Mm -hmm.